സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും യഥോചിതം ഉൾക്കൊണ്ട് തത്വവയോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തെ മറക്കാതെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂതായ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി കൃത്യമായി സമ്പൂർണമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുനാഥനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഏതെന്ന് അറിയിക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഏതേത് തിന്മകളാണ് അവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്താണ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്നെ തന്റെ അനുചരന്മാരോടായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറയും മാ തറക്കും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു നന്മയുണ്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഏത് തിന്മകളാണോ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തന്റെ സ്വഭാവത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വേറെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പദവികൾ ഉയർത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുന്ന നിങ്ങളുടെ പദവികൾ ഉയർത്തുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു വളിഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പന്ത്രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു വണി വസ്ലമ പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പദവികൾ ഉയർത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നും നിർബന്ധമായും നാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് പറയുന്ന ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തകാല അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമതായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോകുന്ന പിശുക്കാണ് പിശുക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ആ പിശുക്കിന് വിധേയനായി പോവുക എന്നത് വലിയ പാപമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല നന്മകൾക്കും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി തിന്മകളിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന പാപമായിട്ടാണ് പിശുക്കിനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തകാല സ്വർഗം വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് വിജയികളായ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ടായി സ്വന്തത്തിന് ആവശ്യങ്ങളും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും മറ്റുള്ളവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്
അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഒമയു കശഫി തന്റെ മനസ്സിന്റെ പിശുക്കിനെ ആര് തടയിടുന്നുവോ ആരതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നുവോ അക്കൂട്ടരാകുന്നു വിജയികൾ പിശുക്കിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ പിശുക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാതെ ലുപ്തതയില്ലാതെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനും അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യാനും മടി കൂടാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് ഉലായി കുഹുമുൽഹുൻ അക്കൂട്ടരാകുന്നു വിജയികൾ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയുണ്ടായി വേറെയും ആയത്തുകളിൽ ഇതേ കാര്യം അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ പലരെയും നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഘടകമാണ് പിശുക്ക് എന്ന് പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു ഇത്ത കുഷഹ് നിങ്ങൾ പിശുക്കിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്തേ കാരണമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകളെ നശിപ്പിച്ചത് മുമ്പുള്ള പലരെയും നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് പിശുക്കാണ് എന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അഴഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലും ആവശ്യങ്ങളായ അനാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി നാം നേടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധൂറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഹൈറല്ലും അവർക്കത് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലും ആവശ്യമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറുണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ബൽഹുവശറുല്ലും അതവർക്ക് അപകടമാണ് അതവർക്ക് നാശം വിരുത്തി വെക്കും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തകാല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിലും ഈമാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ പിശുക്കു ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു അടിമയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യവിശ്വാസവും പിശുക്കും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുകയില്ല പിശുക്കനാണോ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവനായിരിക്കും ഈമാൻ നല്ല ഉള്ളവനാണോ പിശുക്കില്ലാത്തവനായിരിക്കും രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുനാഥൻ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അഴി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അഴി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം രക്ഷ തേടിയ വിഷയമാണ് പിശുക്ക് എന്നത് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹുവേ പിശുക്കിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ ലുബ്ധതയിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ മടി തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ചെലവഴിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അണി വസ്ല്ലമ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിലെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് പിശുക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്നും പണമുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെലവഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർ അധികരിക്കുമെന്നും നബിസ്വല്ലാഹു അണി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രവാചകൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വഭാവത്ത് താപിടുകൾ അവർ വിശദീകരിച്ചു ഇത് ആരെയും പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്രവാചകൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പല അപകടകാരികളുമുണ്ട് ഷിർക്ക് മുതൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ട് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതൊന്നും പ്രത്യേകം പറയാതെ ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആരെയും പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പിശുക്ക് എന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമതായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് പിൻപറ്റപ്പെടുന്ന ദേഹേച്ച മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ചീത്ത സ്വഭാവത്തെ ചീത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ ദേഹേച്ചകളെ പിൻപറ്റപ്പെട്ടാൽ അത് അപകടകാരിയാണ് മോഹങ്ങൾ പലതും നമുക്കുണ്ട് അത് പലതും ഹറാമായ മോഹങ്ങളാണ് നിശിദ്ധമായ ചിന്തകളാണ് പക്ഷേ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകാതെ മനസ്സിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള ഈ മാനികമായ ബലം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമതായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് വഹവൻ മുത്തബുൻ ഒരാളുടെ ദേഹേച്ച അതനുസരിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക ദേഹേച്ചയെ പിൻപറ്റുക എന്നത് വലിയ പാപമാണ് നിങ്ങൾ ദേഹേച്ചകളെ പിൻപറ്റുന്നവരോടൊപ്പം കൂടരുത് എന്ന് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ കുത്തുപിട തുടക്കത്തിൽ ഓതിവച്ച വചനം 
നമുക്കൊക്കെ കേട്ടുപരിചയമുള്ള സൂറത്തു നാസി ആയത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് എന്താണ് ആ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണമായി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ആര് ഭയപ്പെടുന്നുവോ എന്നിട്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആരാണോ അവന് കിട്ടുന്ന സങ്കേതമാണ് സ്വർഗം ആർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം പോരാ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ തടഞ്ഞുവെക്കണം റബ്ബിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ദേഹേച്ചകളെ ദൈവേച്ചകളിലേക്ക് പറിച്ചു നടണം അപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് സ്വർഗമുള്ളത് അവന്റെ സങ്കേതമാണ് സ്വർഗം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദേഹേച്ചയും ചീത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ പിൻപറ്റിപ്പോവുക എന്നത് വലിയ തെറ്റായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകരുത് അങ്ങനെ പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ തെറ്റിപ്പോകും നിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിനൊരു താല്പര്യം അത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്നൊന്നും നീ വിഷയമാക്കുന്നില്ല മനസ്സിനൊരു മോഹം അത് ഹെറാമാണോ ഹലാമോ ഹലാലാണോ നീ പരിഗണിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിന്റെ മോഹങ്ങളും ഒക്കെ നീ സാധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് നേർവഴിയിൽ നിന്ന് സത്യധാരയിൽ നിന്ന് നീ വഴി തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതും പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനയിൽ രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ അകറ്റി നിർത്തേണമേ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീത്ത മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ദേഹേച്ചകളിൽ നിന്നും നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ അകറ്റി നിർത്തേണമേ എന്ന് നിബിസ്വല്ലാഹു വളഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആയക്കുകളിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിസുക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദേഹേച്ചയെ പിൻപറ്റലാണ് സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി നബിസ്ഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നൽ ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന് അവനവന് തന്നെ തോന്നൽ അത് സമ്പത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന തോന്നൽ അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ് എത്ര അപകടകാരിയാണ് ആ ചിന്ത എന്നോ സ്വഹാബത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് ഖുസി ഫബിഹിൽ അറുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അയാളിട്ട ജുബ്ബയുടെ ആ അവസാന ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം തിളങ്ങുന്ന നിറമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളർ പ്രത്യേകം കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തരക്കേടില്ല എന്ന തോന്നലിൽ ആളുകളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ജുബ്ബ കണ്ടോ എന്ന നിലക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഇത് ഖുസി ഫബിഹിൽ അറുന്നു അയാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയി ഭൂമി അയാളെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങി എന്നിട്ട് നിബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നു അന്ത്യനാട് വരെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കബറിൽ വെച്ച് ആ മണ്ണിൽ വെച്ച് അയാള് വേദന കൊണ്ട് മുളകം കൊള്ളും കബർ ശിക്ഷയായി അയാൾക്ക് അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും എത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അത് തരക്കെടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവനവന് തോന്നിക്കൂടാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പണക്കാർക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിന്തയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എത്രത്തോളം എന്നു ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് സത്യബാധയിൽ നിന്ന് നമ്മെ തെറ്റിക്കാൻ പോലും ഈ ചിന്തക്ക് കാരണമാകും എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹു വഴി വസല്ലം അവിടുന്ന് സൂറത്തു നജിമ് പാരായണം ചെയ്തു സൂറത്തു നജിമ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സുജൂത് ചെയ്തു ഫസജദിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തു ഒരാളൊഴികെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ആ സുജൂത് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മണ്ണിൽ നിന്ന് അല്പം മണലിൽ 
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്പം മണലെടുത്ത് തന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുനിയാനൊന്നും വയ്യ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മണ്ണ് കൊടുന്ന് സുചിത് ചെയ്തോളാ അതൊക്കെ മതി എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങളെ പോലെ മണ്ണുക്ക് കുമ്പിടേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അധിക കാലം കഴിയാതെ കാഫിറായി അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കേട്ട് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ദീൻ പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തി അയാൾക്കൊരു തോന്നൽ എനിക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് തരക്കേടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാം സുജൂത് ചെയ്തപ്പോൾ സുഹാബത്ത് സുജൂതിൽ വീണപ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ച ആ മനുഷ്യൻ കാഫിറായാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് സ്വഹാപത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് തിന്മകളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവം വിട്ടു നിൽക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഫഅമ്മൽ മുനജിയാത്തു എന്നാൽ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്നാലും ഇഷ്ടം തോന്നിയാലും നീതി കാണിക്കണം ആരോടും ദേഷ്യം വന്നതിന്റെ പേരിൽ അനീതി കാണിച്ചുകൂടാ ആരോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അനീതി അനീതിയായി അമിതമായി അയാൾക്ക് എന്തും കൊടുത്തുകൂടാ എത്രത്തോളം മക്കളെ വളർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ നീതി കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് വിഷയത്തിലും ഒരു വിശ്വാസി നീതിയുടെ ഉടമയായിരിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നീതിയുടെ നിറകുടമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തമ്മെ അറിയിച്ചു തരുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിച്ചു വിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം നിങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷികളാകണം നിങ്ങൾ നീതിപൂർവം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ദേഷ്യം വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷം അവരോട് അനീതി കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമാകരുതേ എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തോതി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നീതിപൂർവകമായ വിധികളായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എത്രത്തോളം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് മൻ കാനത്തിലെ ഹുംറത്താനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഫമാലഹിദാഹുമ ഒരാളോട് മാത്രം കൂടുതൽ നന്മയിൽ പെരുമാറി എന്ന് വെക്കും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞവനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് അവൻ അന്ത്യനാളിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുക എന്നുപോലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അറിയിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും നീതി കാണിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മുഫ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു ഫത്തു നൽകുമ്പോൾ പോലും ദേഷ്യമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ വിധി കൽപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം എന്തെ കാരണം ആ ദേഷ്യത്തിലായാൾ എന്താണ് വിധിക്കുക എന്നറിയില്ല അനീതി വരാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീതിയായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീതിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് സമ്പത്ത് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മിതത്വം കാണിക്കണം എനിക്ക് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇസ്രാഫ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ അതും പാടില്ല രണ്ടിനും ഇടയിൽ മിതത്വം അത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരമകാരുണികന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വർഗം വാങ്ങുന്ന നല്ല അടിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയില്ല ദുർവ്യയം നടത്തുകയില്ല എന്നാൽ പിടിച്ചു വെക്കുകയുമില്ല രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു മിതത്വം അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ 
പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഒരു മിതത്വം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തേത് രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടൽ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേടി അള്ളാഹു കാണുന്നു അവൻ കേൾക്കുന്നു അവനിത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന മനസ്സിന്റെ ഭക്തി അതാണ് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ കാരണമാകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പദവികൾ ഉയർത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നാം തയ്യാറാവുക റബ്ബ് സുഹാനു അവന്റെ സ്വർഗം തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنحم الله സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തത്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാലു താന അവന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവന് രക്ഷ നൽകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഹുത്തുബയിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരിക്കൽ ഒരു സുഹാബി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വരികയും പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മന്നജാസൂൽ അള്ളാ പ്രവാചകരെ രക്ഷാമാർഗം എന്താണ് മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ചോദി ചോദിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്വഭാവിയോട് ഒന്നാമതായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അംസിക് അലൈ കലിസാനക്ക് നിന്റെ നാവിനെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തണം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇത് വലിയ ഒരു രക്ഷാമാർഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ നാവിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് രക്ഷ നമുക്കതിലൂടെ കിട്ടും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാണ് അംസിക് അലൈ കരിസാനക്ക് നിന്റെ നാവിനെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നാവിനെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂർച്ഛിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിർത്തിവെച്ചാൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടങ്ങി നിന്നാൽ തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ പ്രശ്നം അംസിഖ് അലൈ കരിസാനക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം രണ്ടാമതായി ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് നീ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കരയണം അള്ളാഹുവെ എന്റെ അടുത്ത് പെറ്റിപ്പോയി പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് കണ്ണ് നനഞ്ഞ് ചുണ്ടുകൾ വിറച്ച് ഹൃദയം വിതുമ്പി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞു പറയണം ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും അള്ള നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആ സ്വഹാബിയെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം കരഞ്ഞ ആളുകളാണ് നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പാപമോർത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ടാവും എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടാകും 
നമ്മളൊക്കെ തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു തൗബ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായ തൗപ ചെയ്യണേ എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് അവ ഒരാളുടെ തൗപ നിഷ്കളങ്കമാണോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് ആ തൗപ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കണ്ണ് നിറയും അവന്റെ ഹൃദയം പിടക്കും അവന്റെ ചുണ്ട് വിറക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു തൗപ നമ്മൾ ഏത് തിന്മയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് തിന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു തൗപ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സുഹാബിയോട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് പാപമൂർത്ത് കരയണം മൂന്നാമതായി നബിസ്വല്ലാഹി വസ്ല്ലം ആ സുഹാബിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വൈത്തുക്ക നിന്റെ വീട് നീ ഒന്ന് വിശാലമാക്കണം എന്താണ് വീട് വിശാലമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക ശേഷിക്കനുസരിച്ച് എത്ര വലിയ വീടും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ മാൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശാലത തെക്കുവ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശാലത പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വലിയ സഹിക്ക വൈത്തുക്ക നിന്റെ വീട് വിശാലമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറോമുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണം എന്നാണ് ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും കൊത്തിവെക്കാത്തൊരു വീട് സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വീടായി മാറണം മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കാത്ത വീട് ഹെറാമുകൾ കാണാത്ത വീട് പുകവലിയില്ലാത്ത വീട് വലിയ സഹിക്ക വൈത്തുക്ക നിന്റെ വീട് നീ ഒന്ന് വിശാലമാക്കണം നായയെ വളർത്താത്ത വീട് വീട് വിശാലമാവുക എന്നതിന് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന പരമാവധി നമ്മൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റബ്ബ് സുബാനഹു താല അതിന് തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവ്വം വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഈ മാനികമായ കരുത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നല്ല നന്മകളും ആത്മാർത്ഥമായി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്മനസ് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ശിഫയും ശമനവും സൗഖ്യവും നൽകി ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കടം കൊണ്ടും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ സ്വന്തം പെൺമക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും ഒക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ലവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം യാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുഫുറിൽ മിനീന വൽ മുബിനാഥ് വൽമുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലഹിയാൻ ഇന്നക്ക മുജീബു തഴവാത്തിയ പാവലിയൽ ഹാജാത്ത് അള്ളാഹുമ അജിർന മിനൻ നാർ അള്ളാഹുമ ഐസൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദിൽ തശ്ശർക വൽ മുശ്രിക്കീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برقعنا وسجودنا واعتدالنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم واتبع علينا إنك أنت طواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين